என் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு விஷயத்தை ஆவியானவர் என்று பேசினார் அதிலிருந்து என்னன்னா ஃபியூச்சர் கனெக்டட் மைண்ட் இஸ் டெபிள்ஸ் டிசப்ஷன் எதிர்காலம் 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 அப்படின்னு மனசு இருந்துச்சுன்னா அதில் நீ வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிற கிறிஸ்தவனுக்கு எதிர்காலமே கிடையாது அப்படின்னா அர்த்தத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் எதிர்காலம் என்று ஒன்றே கிடையாது எதிர்காலம்னா இன்னும் நடக்கலை நமக்கு இன்னும் நடக்காததுன்னு ஒன்றுமே இல்லை வைத்தக்கூடிய மரணத்தினாலே இந்த வாக்கு தத்தங்களை உனக்கு உறுதி உள்ளதாய் மாற்றும்படிக்கு சிலுவைகளை மறித்து உயிரை உயிர்ப்பித்தார் எதிர்காலம் இந்த உயிரை வச்சுட்டேன் இது உங்க எதிர்காலமா கடந்த காலமா எதிர்காலம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார் கடந்த காலம் சார் அவர் நேற்று எழுதி வச்சிருக்காரு எதிர்காலம் சொல்லுங்க உயிர் எதிர்காலமா கடந்த காலமா கடந்த அதோ இது உங்க எதிர்காலம் சார் அந்த கடந்த காலத்துல தான் எதிர்காலம் மரண சாசனம் என்பது கடந்த காலம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால கடந்த காலம் ஆனால் எழுதப்பட்ட அந்த கடந்த காலத்தில் தான் என் எதிர்காலமே இணைக்கப்பட்டிருக்கு அது இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால என் எதிர்காலத்தை மாற்ற முடியாது ஏனென்றால் கடந்த காலத்தை மாற்ற முடியாது அதனால எதிர்காலத்தை மாற்ற முடியாது சூப்பர் சூப்பர் அதனால எந்த கொம்பே வந்தாலும் நான் ஆசீர்வாதமா இருக்க போறத மாற்றவே முடியாது நரகமே எந்திரிச்சு வந்து என் எதிர நின்னாலும் இந்த வாக்கு தத்துவத்துல ஒரு எழுத்தை ஆகிலும் எழுத்தின் உறுப்பை ஆகிலும் என் வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்திலிருந்து எடுக்க கேட்டுக்கிட்டு <laughs> நெசைக்கு அவருடைய செய்தி என்ன கேட்டேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சச் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மெசேஜ் நீங்கள் எல்லாம் போய் ஒரு தடவை கேளுங்க அதாவது விஜய் படம் அஜித் படம் சூர்யா படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு ரஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அது ஒரு தனி ஒரு ஃபீலு இவங்க ஃபுல் ஆஃப் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரே உள்ள இறங்கிட்டார் மாதிரி போய் பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இட் வாஸ் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மெசேஜ் என்னென்னா அதோட இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் இன்றைக்கி நான் உங்கள்ட்ட பேச போகிறேன் ஆனால் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் கேட்டிருக்கேன்னு நான் கேட்கல பட் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் ஒரு மனுஷன் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா இதுக்கு காரணமே பேசிக்க என்ன தெரியுமா பயம் ஃபியர் இஸ் த பேசிக் ஃபேக்டர் அபவுட் த ஃபியூச்சர் ஆனா தேவன் என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டினா வருஷம் எப்படி இருந்தா என்னடா அவர் என் கூட இருக்கிறாரா அந்த ஒரே வரியில அப்படியே சுத்தி நின்று இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குன்னு பேசின ஒரு ஐநூறு யூடியூப் மெசேஜ் என்ன செஞ்சிருச்சு அடியாகி போச்சு
பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அனுப்புங்க காணிக்கை அனுப்புங்க எந்த ஒரு ஹோட்டல்லையும் சாப்பிட்டுட்டு காசு கொடுக்காம வெளியே வர்றதில்லை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் பார்க்குற எல்லா செய்திக்கும் அதுக்காண்டி மதன் கௌரின்னு ஒருத்தன் பேசுறான்ற அவனுக்கு காணிக்கை அனுப்ப முடியாது நான் சொல்றது இஃப் யூ ஆர் பர்சனலி பிளஸ்டுனா கொடுத்துருங்க ரொம்ப வருஷமா பிளஸ் பண்ணப்பட்டு கொடுக்கலன்னா கூட்டி வச்சு கூட்டி கழிச்சு பார்த்து மொத்தத்துக்கு சேர்த்து வச்சு கொடுத்துருங்க இத்தனை கேம்ப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இத்தனை வருஷம் ஆசிரியப்பட்டிருக்கிறேன் இவருக்கு நான் ஒன்றுமே செஞ்சதில்ல கூட்டி போட்டு அனுப்பிச்சு ஆமாம் நீங்கள் வாங்கினதெல்லாம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஓகே மனுஷனுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு பயம் இருக்கு அதனால தான் வருஷம் எப்படி இருக்கு சார் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க சார் அதாவது கட்டம் என்ன சொல்லுங்க தாறுமாரா என்ன சொல்லுங்க அந்த வார்த்தை டைலாக் இது கட்டம் கபடி ஆடுத சாதாரண ரிச்சா இருக்கிறவங்க இருந்து அம்பானி வரைக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றி பயம் இருக்கு அதனால தான் கையை காட்டுறாங்க ஐயா கிளீட்டை பார்த்து சொல்கிறேன் ஐயாவுக்கு நல்ல ஒரு சீட்டை எடுத்து போடு அப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்கு வாக்கு தத்த சொல்கிறது தப்பா தப்பே கிடையாது ஏன்னா கண்ட கழுதை யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் மனசு நல்ல வார்த்தையோடு இணைக்கப்படுவது தான் வாக்கு தத்தத்தோடைய முதல் வெற்றியே வாக்கு தத்தம் கொடுப்பதன் முதல் வெற்றி நான் முப்பதாம் தேதியே பேசிட்டேன் என்ன நடக்கும் என்பதெல்லாம் கிடையாது என்ன என்ன நடக்கும்ன்ற கிடையாது உன்னை நடக்கணுன்றதுக்கு தேவன் அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லி தான் செய்யணும் கிடையாது முந்தைய நேற்று நேற்று பேசிகிட்டு இருக்காரு தேவன் என்ட்ட நான் போகிறேன் ஒரு சூப்பராக ஒரு வசனம் அப்படியே பழிச்சிருந்தது சார் ஆண்டு ஒரு எவ்வளோ பெரிய தேவன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தா இது நல்ல ஜனங்கள் சொல்லியிருப்பேன் கத்தர் சொன்னார் நீ என்ன வேணாலும் பேசிக்கடா ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க நீ பேசுகிற வார்த்தை நான் கொடுக்குற வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல நான் என்ன இந்த வருஷம் செய்ய போறேன் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த தீம் அந்த மெசேஜ் அந்த ஜூஸ் ஆஃப் தம் அதுதான் விஷயம் அந்த விஷயத்தை உன்னை எந்த வசனத்தை தொட்டு நான் சொல்ல வச்சிருவேன் கை தட்டுங்க புரியுதா உங்களுக்கு இந்த வருஷம் அவர் ஒன்று செய்ய நினைச்சிருப்பாரு அதை எந்த வசனத்தை நீங்க தொட்டாலும் அந்த வசனத்துல இருந்து அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருவாரு ஸோ இது புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்காங்க புரியாட்டி விட்டுருக்கேன் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் தேவன் வந்து என்ன செய்ய போறாரு இப்போ என்னன்னா தேவன் எனக்குள்ள இருந்தார்னா வருஷம் எப்படி இருக்குன்ற பத்தி எனக்கு அவளே இல்லை புயல் வருமா வந்துட்டு போது புயலை அடக்குறவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் பற்றாக்குறை வருமா வந்துட்டு போது அஞ்ச பத்து ஐயாயிரமாய் பெருக்குனவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் எனக்கு வருஷத்தை பத்தி கவலையே கிடையாது என்ன வேணாலும் பூமி முழுவதும் காரியில் மூடினாலும் கர்த்தர் ஏ மேல உதிப்பார் கர்த்தருடைய மகிமை மேல் காணப்படும் என்பதை சொல்வதற்கு ஊழியக்காரன் திகன் கொள்ளுங்கள் பலன் கொள்ளுங்கள் உங்கள் தேவன் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் என்று ஜனங்களை தேற்றுவதற்கான தீர்க்கதரிசிகள் ஜனங்களை பயமுறுத்துவதற்கல்லவே ஒரு மருத்துவன் கூட தன்னுடைய நோயாளியிடத்தை நோயை சொல்லுவதில்லை ஹேகின் சொல்லுவாரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஹேகின் வந்து அப்படியே ப்ரே பண்ணிக்க போய் திடீர்னு ஒரு பொண்ணை பற்றி அப்படியே காட்டுவாரான் தேவன் காட்டி அது எவ்வளோ பெரிய ஜூலா ஜலா வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு மகனே அப்படின்னு காட்டி அப்படியே அது என்னென்னலாம் பண்ணுதுன்னு அப்படியே காட்டுவாராம் யார் கூட போகுது எப்படி போய் சுற்றுது கொள்ளு இதை ஒன்னே சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் சொல்லலை ஒன்னே சொல்லு இதான்னு காமிச்சாராம் முடிஞ்ச உடனே தனியாக கூட்டு பேசினாராம் அதுக்கு பிராக்கெட்டில் எடுத்து எழுதுறாரு சில ஊழியக்காரன் இதை பார்த்த உடனே ஏதோ ஒரு காட்சியை நான் பார்க்குறேன் ஏ படம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடாதப்பா நீ வேற இப்படி பொது இடத்துல சொல்லி அந்த பிள்ளையை வந்து ரசிக்கப்படுறாம பண்ணிடுவாங்க தேவன் காட்டுறப்ப அதை எப்படி சொல்லணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அது மாதிரி தேவ இந்த உலகம் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகுது ஆனால் கத்தர் நம்ம கூட இருக்கும்போது ஆ அதை பற்றி கவலையே கிடையாது ஆமாம் 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 ராமே ஆண்டாலும் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லைன்னு அவன் பாடி உங்கள் பலவர்கள் செல்ல சொல்கிறாங்க ஏன்னா நமக்குள்ள ராஜா இருக்கிறார் ஸோ என்ன நடக்கும் இதை கேட்டப்ப அதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே நான் கேட்காத காரணம் அதுக்கு மேலே என்னால் வந்து பேர் பண்ணுவோம் அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல ஐரியா முதல் இதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன்ற மாதிரி பசங்கள்கிட்ட வந்து என் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு விஷயத்தை ஆவியானவர் என்ற பேசினார் அதிலிருந்து என்னென்னா ஃப்யூச்சர் கனெக்டட் மைண்ட் இஸ் டெபிள்ஸ் டிசப்ஷன் எதிர்காலம் 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 
எதிர்காலம் எதிர்காலம் அப்படின்னு மனசு இருந்துச்சுன்னா அதில் நீ வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிற கிறிஸ்தவனுக்கு எதிர்காலமே கிடையாது அப்படின்னா அர்த்தத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் எதிர்காலம் என்று ஒன்றே கிடையாது எதிர்காலம்னா இன்னும் நடக்கலை நமக்கு இன்னும் நடக்காததுன்னு ஒன்றுமே இல்லை அவைகளில் நடக்கும்படி அவர் ஏற்கனவே அவைகளை முன்குறித்திருக்கிறார் எல்லாமே பினிஷ்டு ஒர்க் சொல்ற அந்த ஊழியர் ஒரு ஹீப்ரு ஸ்காலரை பார்த்தப்ப அந்த ஸ்காலர் ஒரு விஷயம் சொன்னாராம் என்னன்னா ஹீப்ரு பைபிள்ல ஃபியூச்சர் டென்ஷே இல்லையா ஹீப்ரூல ஃபியூச்சர் டென்ஸே இல்லையா எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் இவன் மொழிவு இருக்கும் போது ஃபியூச்சர் டென்ஸில் அதாவது நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிற பார்க்கல ஆயிரம் மடங்கு அதிக மடங்கு தேவனாய் கருத்து உங்களை சொல்லி எப்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்பது ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் நீ வாழாகாமல் தலை ஆவாயல்ல தலையாய் தலை ஆவ கீழாகாமல் மேல் ஆவாய் அல்ல நீ வாழாகாமல் தலையாகவே இருக்கிறாய் கீழாகாமல் மேலாகவே இருப்பாய் இது எல்லாமே ஏற்கனவே டிசைன்டு இந்த டிசைன்டு மேட்டர் தான் நம்ம லைஃபுக்குள்ள என்ன செய்யுது ரிலீஸ் ஆகுது என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு சில விஷயங்கள் பேச விரும்புகிறேன் எத்தகைய இடத்திலே தேவன் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் எத்தகைய மனநிலை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நிமிஷத்தில் உங்களுக்குள்ள இழைப்பாறுதல் வரும் இந்த செய்தியை கேட்டுட்டு நீங்கள் எந்திரிச்சு போகும்போதே உங்களுக்குள்ளே பெரிய ரெஸ்ட் இருக்கும் பெரிய ஃபெய்த் இருக்கும் இந்த வருஷம் இந்த உணர்ச்சியை தான் இந்த உணர்வை தான் தேவன் வலுவாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறார் உங்கள் லைஃப்பில் எங்கே ஃபெய்த் இருக்கோ அங்கே ரெஸ்ட் இருக்கும் எங்க ரெஸ்ட் இருக்கோ அங்க ஃபெய்த் இருக்கும் ரெஸ்டிங் மைண்ட் செட் ஆமேன் சொல்லுங்க கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் அ ரெஸ்டிங் லைஃப் இஸ் அ ரெஸ்டிங் லைஃப் ஆமேன் சொல்லுங்க ஸோ இது ஏற்கனவே நான் ஒன்னாம் தேதி பேசின விஷயத்தோட கனெக்ட் பண்ணப்பட்டது கர்த்தர் என்ற சொன்ன விஷயம் போர் முடிந்தது கை தட்டுங்க போர் முடிந்தது அதான் சொன்னார் போர் முடிந்தது ஆமே அதான் வந்து நம்ம ஏசாயா நாற்பதுல வாஸ்து ரெண்டாவது வாசனம் போர் முடிந்தது ஸோ எத்தகைய மைண்ட் செட் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது ஏன் அந்த மைண்ட் செட் உடையவர்களாக இருக்கணும் பைபிளை ஏன் அப்படி இருக்கணும் நீங்கள் சொல்லுது மூணாவது நாலாவது தேவன் எப்படி வந்து டீல் பண்ணுற நம்மளை சுற்றி அந்த முடிக்கப்பட்டவைகள் எப்படி உங்களுக்கு வெளியரங்கமாய் மாறுகிறது நாலாவது அஞ்சாவது எதிர்மறையாய் காரியங்கள் நடக்கிறது இவைகளும் முடிக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறதா இந்த அஞ்சு விஷயத்தை மட்டும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு டக்கு 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 டக்குன்னு என்ன செய்கிறேன் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு மூணு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே பேச முடிக்கிறேன் ஒன்று தேவன் எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் தேவன் எப்பொழுதும் கடந்த காலத்தின் அடிப்படையில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் கடந்த காலம் என்பது எதிர்காலத்தை விட மிகவும் வல்லமையானது எல்லாம் சொல்லுங்கள் சத்தமாக சொல்லுமா நாளைக்கு நான் பம்பாய் போயிடுவேனா நாளைக்கு துபாய் போயிடுவேனா நாளைக்கு நான் மலேசியா போயிடுவேனா நாளைக்கு நான் நல்லா இருப்பேனா நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் நடக்குமா நாளைக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே அதுதான் உங்கள் அத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணம் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதீர்கள் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தேவன் என்ன செஞ்சிட்டாரு தேவைன்னு அவருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பறவைகள் இருக்கு அவைகள் அவைகள் என்ன செய்வதில்லை விதைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை பக்கத்து திரும்பி சப்பனு கொடுத்து களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை அவைகளையும் எதுவுமே சேர்த்து வைக்காம எதுவுமே வேலை பார்க்காத அவைகளையும் உங்கள் பரம பிதா போஷிக்கிறார் அவைகளை பார்க்கலும் அவைகளை பார்க்கலும் நாளைய தினத்தை குறித்து பயம் இல்லை நாதன் இயேசு எல்லாம் சீமையினர் தானா எல்லாம் அழுதுகிட்டு <laughs> ஜிஹெச்சை பார்த்தீங்கன்னா மாச்சூரியை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி கதறி அழுதுகிட்டு இருக்கவனை பார்த்தா தெரியும் ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆனது நூறு ஃபியூச்சர் டென்ஸோட ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் பவர்ஃபுல் ஆனது ஆமாம் நேற்று அவன் பழம் சாப்பிட்டது தான் இன்னைக்கு என்னை ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்கிறது நேற்று ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஹெச்ஐவினால் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டதுனால அவன் பிள்ளை பேரன் எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க ஹெச்ஐவி 
பேஷண்டாக மாறுறாங்க அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்படி ஃபியூச்சர் டென்ஸை பாதிக்குது பாருங்கள் நாளைய ஃபியூச்சர் டென்ஸு நேற்றைய பாஸ்ட் டென்ஸால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது எதிர்மறையான காரியத்திலும் அப்படியே நேர்மறையான காரியத்திலும் நாளை ஆசீர்வாதம் நேற்றைய இயேசு சிலுவையிலே முடித்ததினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருக்கிறது கரங்களை தட்டி கருத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆமேன் 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 ஹலலூயா சரி நண்புக்குரியவர்களே கத்தருடைய மகிமை இந்த வருஷம் அப்படியே வெளியரங்கமாக விளங்க ஆரம்பிக்கும் ஏன் நான் முதலாவது உங்கள் மனது முடிக்கப்பட்டது என்கிற இடத்தில் நிற்க வேண்டும் எல்லாம் சொல்லுங்க சத்தமா கையை இப்படி வச்சு சொல்லணும் கையை நல்லா காட்டுங்க முடிக்கப்பட்டது எல்லாம் சொல்லுங்க முடிக்கப்பட்டது என்கிற இடத்திலே நிற்க வேண்டும் கையை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நாற்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிப்போம் எருசிலேமுடன் பட்சமாய் பேசி அதன் போர் முடிந்தது என்றும் அதன் அக்கிரமம் ஆயிற்று என்றும் அது தன் சகல பாவங்களை நிமித்தமும் கத்தரின் கையில் அடைந்து தீந்தது என்றும் அதற்கு கூறுங்கள் அந்த இரண்டாவது திரும்ப வாசிங்க எருசிலேமுடன் பட்சமாய் பேசி எல்லாம் எருசிலேமுடன் பேசி அடுத்து அதன் போர் முடிந்தது என்றும் பக்கத்தில் இருக்கார் முதுகு அப்படியே மெதுவா தடங்க சப்புன்லாம் கொடுக்க வேணாம் மெதுவா தடவங்க தடவி பச்சமாய் பேசணும் ஆமா இனிமே சப்புன் கொடுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படியே பச்சமாய் பேசி பக்கத்து வசல போர் முடிந்தது தகப்பனும் தாயும் உன்னை கைவிட்டாலும் கத்தர் சேர்த்து கத்தருக்காய் நான் தினமும் காத்திருப்பேன் புதுபலன் பெற்றிடுவேன் சொல்லுங்க காலலுயா புதுபலன் எல்லாரும் ஒரு வார்த்தையை ஸ்ட்ராங்காக இப்போ சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு இப்போ புரியுது ஒரு வார்த்தை உங்கள் மனசில் நிற்க போகுது சீமேனர் கூட இப்போ அப்படியே கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க நாளைய தினத்தை பயம் இல்லை எல்லாரும் சொல்லுவோம் நாதன் இயேசு எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் ஆமே எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் ஹாலது திரும்ப சொல்லுங்க நாளைய தினத்தை முதலாவது உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய என்ன போறீங்க சாப்பாடு கல்யாண வீட்டுக்கு போறீங்க சாப்பாடு முடிஞ்சிருச்சு சாப்பாடு இனி இல்லை போருக்கு போறீங்க போர் முடிஞ்சிருச்சு இனிமே போர் உங்களுக்கு நோ மோர் வார் வித் சிக்னஸ் இனி வியாதியோடு உங்களுக்கு போரே இல்லை சொல்லுங்க சார் இல்லை வியாதியோட போர் எனக்கு இல்லை நோ மோர் வார் வித் பாவர்ட்டி எனக்கு பணப்பற்றாக்குறையோட இனிமே எனக்கு போரே இல்லை எனக்கு ஒரு போர் என்று ஒன்றே கிடையாது ஏனென்றால் சிலுவையிலே அத்தனை போரையும் எனக்காய் அவர் செய்து முடித்தார் காணான் என்பது காணானுக்குள்ள நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறாராம் மூன்று விதமான வாழ்க்கை இருக்கிறது மூன்று விதமான வாழ்க்கை ஒன்று எகிப்து வாழ்க்கை இரண்டாவது எகிப்து வாழ்க்கை என்பது உலக வாழ்க்கை இரண்டாவது என்ன வாழ்க்கை மனாந்திர வாழ்க்கை என்கிற பிரமாண வாழ்க்கை இத்தனை கெந்திரிக்கணும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் அதை செய்யணும் லேட்டாக போனால் மண்ணாக உருகிறோம் இதெல்லாம் என்ன வாழ்க்கை மனாந்திர வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை ரிலீஜியஸ் லைஃப் மூணாவது காணான் வாழ்க்கை கைத்துட்டுங்க காணானை பற்றி பைபிள் சொல்லுது அது யுத்தம் இல்லாத பூமி யுத்தமே கிடையாது அந்த பூமியில் யுத்தம் இல்லாத பூ பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது இடர் இல்லாத பூ நிலமும் விசாலமுமான தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் வார்த்தை என்கிற தேனும் துதி என்கிற பாலும் புரண்டு ஓடுகிற இடம் தான் காணான் என்கிற பூமி அந்த இடத்துக்கு தேவன் உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் போர் முடிந்தது எல்லாம் சொல்லுங்க 
என் வாழ்க்கையில் நான் செய்ய வேண்டிய எல்லா போரையும் தேவன் செஞ்சு முடிச்சுட்டார் வியாதியோடு இருக்கிற போர் முடிஞ்சிருச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக டிசைன் பண்ண பட்டாச்சு அதுக்காக தேவன் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சு முடிச்சுட்டார் ஆராமா நாஷா காரா பாலாது ராமா நாஷா துரி பலபது மெட்ராஸ் போகிறதுக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டீங்க பஸ்ஸில் அந்த பஸ் என்ன செய்யுது மேலூர்கிட்ட போகும்போது அங்கே பத்து பேர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உடனே அந்த டிரைவர் என்ன செய்கிறாரு டக்குன்னு வேறு ரூட் எடுக்கிறாரு எடுத்து நீங்கள் உள்ளே தூங்கிட்டே இருங்க ஏன்னா டிக்கெட் எடுத்துட்டீங்களே உங்களை சென்னையில் கொண்டு விட்டுருவார் அடுத்த ரூட் எடுக்கிறாரு அங்கேருந்து ரைட்டில் கட் பண்ணுறார் லெஃப்டில் கட் பண்ணுறார் திரும்ப மெயின் ரோடை பிடிக்கிறாரு பிடிச்சி எத்தனை தடை வந்தாலும் உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துக்கு ஒரு டிரைவர் சரியாய் சேர்ப்பது போல் நீங்கள் ரெட்சிப்பு என்கிற டிக்கெட் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் இடையில வியாதி பிரச்சனை எது எது கண்டுக்கப்பட்டாலும் பயப்படவே பயப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் அவர் முடிச்சு அவர் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல ஆமாம் தேவன் சேர்க்கிற தேவன் ஆவின் மனநிலை உடையவர்களாக இருங்கள் ஆவின் மனநிலை உடையவர்களாக இருங்கள் ஸோ அந்த அந்த தேவ அந்த ஒரு ஒரு பஸ் கண்டக்டர் ஒரு டிக்கெட் எடுத்த ஒரே காரணத்துக்காக ஒன்று முழு பொறுப்பை எடுத்து வண்டி பிரேக் டவுன் ஆனால் இன்னொரு வண்டியை நிப்பாட்டி அந்த வண்டியில் ஏறுங்க சார் ஏறி உன் அனுப்பிச்சு விடுவானா தன் ஜீவனை கொடுத்து உனக்கு ரட்சிப்புன்ற டிக்கெட்டை கொடுத்த தேவன் நடக்கும் யா எல்லாம் நடக்கும் யா எல்லாம் எல்லாம் தானா நடக்கும் யாதி தானா சுகமாகும் தானா சுகமாகி ஆகணும் ஏசுவி நாமத்தில் போர் முடிந்தது பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்டன்ஸ்ல முடிஞ்சிருச்சு I am connected with past tense. Tell us, not future tense. Amen. Tell us, I am not a man who is not a man. I am not a man who is not a man. Amen. I am not a man who is not a man. I am not a man who is not a man. The future of the future is connected to the past tense. Who is not a man who is not a man? Who is not a man who is not a man who is not a man? Who is not a man 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 who is not a man? அப்படித்தான் உங்கள் தகப்பன் உங்களுக்காய் சிலுவையிலே முடித்ததோடு தான் உங்கள் வாழ்க்கை இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அந்த பாஸ்டன்ஸில் போய் உங்களை இணைச்சிடுற அந்த முடிக்கப்பட்ட இடத்துல உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அவர் முடிச்சிருக்கார் போரே அங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஆமாம் சொல்லுங்க அதனால் இனிமே உங்கள் போர் கிடையாது பைபிள் சொல்லு போர் முடிந்தது தொடர்ந்து வாசிங்க போர் முடிந்தது அதன் அக்கிரமம் நிவர்த்தி ஆயிற்று என்றும் அக்கிரமம் நிவர்த்தி ஆயிற்று பிரசன்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா போர் முடிந்தது முடிந்தது பிரசன்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா ஃபியூச்சர் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா போர் முடியுமா முடிஞ்சிருச்சா அப்ப கை தட்டுங்க கை தட்டுங்க ஆமே அப்ப என்ட்ரா ஆயிட்டீங்களா இல்லையா பரலோகத்துக்குள்ள ஒரு நாள் எல்லாமே ஓஞ்சிரு சார் பரலோகத்துக்கு போயிட்டோம்னு சொல்றீங்களே அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க அதனால தான் இந்த வாழ்க்கையை பரலோக ராஜ்யம் பைபிள் சொல்லி போர் முடிந்தது கடந்த காலம் அக்கிரமம் நிவர்த்தி ஆயிற்று உங்க எல்லாருடைய அக்கிரமமும் நல்லா பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி குளிக்க சொல்லு உங்க அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லா அக்கிரமமும் நிவர்த்தி நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு ஆகுமா ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு நிவர்த்தி ஆனது அடுத்து அது தன் சகல பாவங்களின் நிமித்தமும் கத்தரின் கையில் ரெட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்று தீர்ந்தது பாஸ்ட் டென்ஸா பிரசன்ட் டென்ஸா ஃபியூச்சர் டென்ஸா அப்ப மூணு வார்த்தை வருது போர் முடிந்தது அக்கிரம நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க அடைந்து தீர்ந்தது சும்மா இல்லையா நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு ரெட்டிப்பாய் ரெண்டு மடங்கு அடி வாங்கினாராம் தேவன் அதனால இனிமே உங்களை அடிக்கிறதுக்கு எவனும் கம்ப நீட்டவே முடியாது முடிந்தது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை மனசு அப்படியே பிடிச்சு கொண்டு போய் முடிந்தது என்கிற என்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணுவாராக எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு என் வாழ்க்கையில் நாளைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் போதுல அது நேற்றே முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு ஒருத்தர் சுகமாக போறாருல்ல அவர் நேற்றே சுகம் ஆயிட்டாரு நேற்று சுகமானதில் வெளிப்பாடு தான் நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்க போறீங்க கையை தட்டுங்க ஒருத்தவருக்கு ஆமே கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் பாஸ்ட் டென்ஸ் லைஃப் இட் இஸ் நாட் அ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் லைஃப் இட் இஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ் லைஃப் இட் இஸ் அ லைஃப் கனெக்டட் வித் பாஸ்ட் டென்ஸ் இட் இஸ் அ லைஃப் கனெக்டட் வித் பாஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆமாம் நண்புக்குரியவர்களே எதிர்காலத்தை விட கடந்த காலம் மிகவும் வல்லமையானது ஏனென்றால் எதிர்காலத்தை மாற்றக்கூடிய வல்லமை கடந்த காலத்திற்கு உண்டு ஆனால் கடந்த காலத்தை ஒருவனாலும் மாற்ற கையை தட்டுங்க ஒருத்தவருக்கு ஆமே 
அதனால தான் உங்களுக்கு முன்னாடி என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க போய் முடிக்கிறவனா நிக்க கூடாது முடிச்சவனா நிக்கணும் கை திட்டம் மட்டும் இருக்கு எதிர்க்கவும் <laughs> ஒரு <laughs> அது அந்த முடிக்கப்பட்டதுல இவர் சுகம் ஆயிட்டாரு அதுதான் இவருடைய ஒரிஜினல் டிசைன் இவர் இனி சுகமாவாரா என்று நீங்கள் தீர்க்க தரிசியிடம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் இவர் சுகமாக வேண்டும் என்பதற்காக தான் சிலுவையிலே இவருடைய வியாதியை அவர் சுமந்து தீர்த்தார் ஆகவே இவர் சுகம் ஆயிட்டார் இப்படி நிற்கும் போது உங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கு எல்லாவற்றையும் முடித்தவர்களாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க பாருங்க தேவன் எப்பவுமே ஃபியூச்சரில் இதை செய்வேன்னு சொல்லலை அதுதான் பைபிள் சொல்லுது அவர் சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்ல சொல்லுங்க அப்போ இந்த வருஷத்தை ஆசீர்வதிப்பாரா ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் சூப்பராக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு அப்படி அப்படி தைரியமாக போங்க உள்ளே போங்க ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் தைரியமாக உள்ளே போ தைரியமாக கால எடுத்து வை ஆமேன் 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 எதிர்காலத்தை நினைத்திருக்கேது இந்த வருஷம் தேவன் எப்படி தரமா டிசைன் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறார் எல்லாம் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தர்ற மாதிரி தான் எல்லாமே சமாதானத்தை தர்றது தான் எல்லாமே நன்மை தான் இதுதான் டிசைன் இதை ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிட்டாரு முடிச்சிட்டார் அதான் நான் சொல்றேனே இருபத்தெட்டு வயசுல உங்க பிள்ளைக்கு வந்து பொண்ணு வேணும் மாப்பிள்ள வேணும் நீ ஜோம் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஜபத்தை கேட்டு தான் தேவன் ஒன்று செய்யறாருனா நீ ஜபிச்சு அடுத்த நாள் காலையில தான்டா பிள்ளை பிறக்கணும் கிறுக்கு பயலே அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன அப்ப என்ன ஆண்டவரு அப்படின்னா டே டே அப்படின்றாரு நீங்க ஜபிச்ச உடனே குழந்தை அங்க பிறக்கலடா நீங்க ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது ரெடியா இருக்குடா நீ ஜபிக்கிறப்ப அது ரிலீஸ் ஆகுதுடா அல்லது நீ விரும்புறப்ப அது அதாவது இவங்களுக்கு எல்லாமே ஜபிச்சு தான் நடக்குது நீ காலையில சூரியன் உதிக்கணும் நீ ஜபிச்சியா அது தானா உதிக்குது மறையணும் நீ ஜபிச்சியா அது தானா மறையுது எல்லாம் தானா நடக்குது இவருக்கு எல்லாமே நம்ம ஜபிச்சு தான் நடக்குது ஊரு ஊரா போய் ஜோம் பண்ணீங்க நீங்க ஜபிச்ச எல்லா ஏரியாவும் தோத்து போச்சு ஊருக்கே ஒரு இடத்துல ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அங்கதான் துப்பாக்கி சூடு நடத்திட்டாங்க அவங்க கேக்குற எங்க ஊர்ல நல்லா இருக்கு உங்க ஊர்ல துப்பாக்கி அடிச்சுட்டாங்க நாங்க வருந்துருவோம் ஆனா ஜபத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ரதத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்க முழு வாழ்க்கையும் டேட்டு பிரகாரம் நடக்கிறது எழுதி வைத்திருக்கிற தேவனோடுவே சகலத்தை முடித்து வைத்திருக்கிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் ஆமே 
பைபிள் எனக்கு பிடிச்ச வசனத்தில் ஒன்று என்னுடைய அவயவங்கள் உருவேற்படும் நாள் முதற் கொண்டு அந்த புத்தகத்தில் நீ எழுதி வைத்திருந்தீர் கைய தட்டுங்க சாரவர்களாக இருக்காங்க கண் காது மூக்கு வாய் இதெல்லாம் எந்தெந்த டேட்டில் அது வாசிங்க அந்த வசனத்தை ஒரு தடவை நல்லா காது குளிர கேட்போம் சங்கீதம் தானா வாசிங்க இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் காட்ஸ் ஆம்னி சயின்ஸ் அதை பற்றி அப்படியே சொல்லுது கொஞ்சம் வசனம் அவருடைய சர்வ ஞானத்தை பேசுது அடுத்து கொஞ்சம் வசனம் அவர் சர்வ வல்லமை சர்வ வியாப வியாபி அதை பேசுது அடுத்த வசனம் சர்வ வல்லமையை பேசுது இந்த அதிகாரத்தில் மூணு ஏரியாவும் பேசுது பின்னையும் கைத்தொட்டு <laughs> நாளைய தினத்தை குறித்து பயம் இல்லை நாரன் இயேசு எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் அடுத்த வாசிங்க முற்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் நீர் என்னை நெருக்கி உமது கருத்தை என் மேல் வைக்கிறேன் இது படிச்சோம்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து பிளஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் சேனல் இது தான் விஷயம்னா இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சால் தான் அது உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா எது செய்யணுமோ அதை உங்களை செய்யவே வச்சுருவார் அப்படி நெருக்குவார் நெருக்கி அப்படி 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 இன்னைக்கு போய் தசம பாகத்தை பற்றி ஜனங்கள்கிட்ட பேசு அப்படின்னாரு காணிக்கையை பற்றி பேசினார் நான் அது போயிட்டு ஒன்றாந்தேதி அதை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆசீர்வதிச்சிட்டீங்களே ஏ பேசுறா சொல்றா சொல்லி ஆபிராமு குழந்தை யார் கொடுத்ததுன்னு கேட்டது சொல்லுங்க ஆபிராம் குழந்தை யார் தந்தது சத்தமா சொல்லுங்க எல்லாம் கை தூக்கி சொல்லுங்க சார் எதுக்கு இவ்வளவு சந்தேகம் உங்களுக்கு புரியல மெத்த படிச்சு மேதாவி ஆயிட்டீங்க குழம்பிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆபிராம் பிள்ளை யாருங்க கொடுத்தது அப்ப ஆபிராம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒத்துழைச்சாருன்றீங்களே என்னப்பா சொல்ற முத ஆபரகம் முயற்சி எடுத்தாரு குழந்தை பிறக்கல அடுத்து முயற்சியெல்லாம் எடுக்கிற காலகட்டத்தை தாண்டிட்டார் நூறு வயசு ஆகி போச்சு எழுந்து நிற்கிறதுக்கு அந்த கம்படுறான்ற அப்படின்னு சொல்றான் குழந்தை பிறக்கணும்னு சிரிச்சுட்டு இனிமே சரீரத்துல உணர்ச்சி வருமா இனிமே உணர்ச்சி வந்தாலும் குழந்தை வருமா கத்தர் சொல்றாரு டே நான் ஆசீர்வித்தா மலடியும் குழந்த பெறுவா கிளடியும் குழந்த பெறுவாடா என்னடா சொல்றேன் கம்ப பிடிச்சி அப்படியே எந்திரிச்சுன்னு சொல்லுங்க சார் ஏற்ற காலத்தில் உற்பத்தி காலத்துக்கு உனக்கு ஒரு குழந்தைய பிறப்பார் சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஏ நான் சொன்னதே சொல்றதாண்டா என் ஸ்டைலு மற்றவை மாத்தி சொல்லுவான்டா நான் மாத்தாம சொன்னதே சொல்லுவதா அப்ப குழந்தை பிறக்கணும்னா ஆபிரகாம் ஏதாவது செய்யணும் என்ன செய்யணும் மனைவியோடு அவன் என்ன செய்யணும் உறவு கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் அவன் பிள்ளை ஆனா குழந்தை தர்றது யாரு கடவுள் தான் அப்ப கடவுள் தான் குழந்தை தராரு அப்படின்னா ஆபிரகம் ஒண்ணும் செய்யணுமா ஆபிரகம் தான் குழந்தை பிறக்கணும் பிறக்க பிறக்கிறதுக்கான உதவி செய்ய என்ன வந்து இப்ப குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் ஆபிரகாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் ஆபிரகாம வச்சு செய்ய வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு கருத்துடைய வல்லமை இறங்குது இந்த எடுத்துக்காட்டை ஏற்றுக்கொள்ள மனது இல்லாதவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் மதவாதிகளாக இருப்பீர்கள் தான் விட்டுருங்க வேற ஒரு எடுத்துக்காட்டை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம இவருக்கான யார் யாக்கோப் யாக்கோப் வந்து சொல்கிறான் யாக்கோப் பார்த்து கத்தர் வந்து சொல்கிறார் வந்து 
அவன் இந்த சேஷ்ட புத்திர பாவத்தை வாங்கிட்டான் அவங்க அப்பாட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டான் வாங்கின உடனே நேரம் வந்து வெறும் கோலும் கையுமா நிற்கிறான் ஏன்னா ஏமாத்தி அவன் வாங்கினான் வாங்கிட்டான் ஆசீர்வாதத்தை அவன் ஆசீர்வதிச்சுட்டே அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருப்பான் அவங்க அப்பாவே சொல்லிட்டாரு ஆனால் கோலும் கையுமா இருக்கிறான் கர்த்தட்ட வந்து சொல்கிறான் ஆண்டு வரையும் நீங்கள் நான் ஆசீர்வதிச்சிங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயும் தசம பாவம் கொடுக்குறேன் எல்லாம் வாயத்தில் நல்ல வார்த்தையை சொல்லுங்க தசம பாவம் கொடுக்குறேன் ஆண்டு வரே அப்படின்னு பேசுனான் அதுக்கப்புறம் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுறான் சொன்ன மாதிரியே வந்து அவன் என்ன செய்கிறான் எல்லாவற்றிலும் தசம பாவம் கொடுத்தான் இப்போ என் கேள்வி அவங்க அப்பாட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கினானே அது அவனை பணக்காரனாக்குச்சா இல்லை தசம பாவம் கொடுத்தானே அது அவனை பணக்காரனாக்குச்சா ஆசீர்வாதத்தை வாங்கினதான்றவங்களாம் கை தூக்குங்க ரெண்டு கை தூக்காம இருக்கலான்ற முடிவு இருந்துச்சுன்னா உங்களை சேர் மேல ஏறி நிக்க வச்சிரு ஆசீர்வாதத்தை வாங்கினனாலதான் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் கை தூக்குங்க சரி இறக்குங்க என்ன நீங்களே கை தூக்கிட்டீங்க தசமவாதத்தை கொடுத்தனால நீங்களே கொடுக்கற பத்தி கேள்விப்பட்ட இடத்துல இருந்து தசமவாதத்தை கொடுத்தனால ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கை தூக்குங்க ரெண்டுக்குமே கை தூக்காதாலாம் கை தூக்குங்க முன்னதாக என்ன சொல்றீங்க நான் சொல்லவா தசமவாகம் கொடுக்கும்போது என்ன என்ன சொல்லுங்க கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்கிற வார்த்தை அல்லது பெருக விதைக்கிறன் பெருக இருப்பான் விதைப்பருப்பு என்கிற வார்த்தையெல்லாம் யாக்கோபிட்டு நிறைவேறிச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் அதுதான் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தில் தான் தேவன் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஆசீர்வாதம் என்ன தினமா செய்யுது அந்த சிஸ்டத்தை அவனுக்குள்ளே செய்ய வைக்கிது ஆமாம் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேறுறதுக்கு என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ அதெல்லாம் உங்களை வச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் அதனால தான் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படும் மலைகள் குன்றுகள் தாழ்த்தப்படும் கோணலானது செவ்வை ஆகும் எல்லாத்தையும் செவ்வை ஆக்குங்க செவ்வை ஆகும் கரண்டு முரடானது சமமாகும் அப்ப அதை பத்தி பிரசங்கம் பண்ண வேணாமா பண்ணுங்க நீங்க பண்ணும்போது தேவன் அவனுக்குள்ள வேலை செய்வார் வேலை செஞ்சு அது சரி செய்வார் எல்லாம் சரி ஆகும் அப்ப ஒண்ணு நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன நடக்கணுமோ அதெல்லாம் அவர் எனக்குள்ள இருந்து நடக்க வைப்பார் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அவரே முற்புறமும் பிற்புறமும் என்னை நெருக்கி தம்முடைய கரத்தை என் மீது வைக்கிறாலும் <laughs> தாவித எழுதுற சங்கீதம் சார் பாதாளத்தில் உட்காரலையா அப்படி உதறி அப்படி விரிச்சு நான் தலைவனை கீழே வைப்பா அவன் பாதாளத்தில் படுக்கைய போட்டான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் அங்கேயும் நீர் இருக்கிறீர் அது கூட பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு அடுத்த வரி தான் ரொம்ப இருக்கிறது <laughs> 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 பிள்ளை இப்படி இப்படின்னுச்சுன்னா இப்படி இப்படின்வா அப்படின்னா அவனுக்கு பால் கொடுக்கணும்னு என் ஒய்ஃப் சொல்கிறான் அது எப்படி அந்த பாஷை எனக்கு தெரில அவன் இப்படி இப்படின்னா தூங்கணுன்றான் அந்த அவன் இப்படி இப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு சார் ஒன்னால் உன் பிள்ளை பேசுறதுக்கு முன்னாடியே அது மனசில் இருக்கிறத அறிஞ்சிக்க முடியும்னா உங்கள் அப்பாவுக்கு உன் மனசில் இருக்கிறத அறிஞ்சிக்க முடியும் இந்த வருஷம் ரொம்ப இன்செக்யூரா இருக்காத எல்லாம் சூப்பரா நடக்கும் கை தட்டுங்க அவருக்கு வருஷத்துக்குள்ள நுழையும் போது முடிஞ்சிருச்சுன்ற மனநிலையோட நீங்க போகணும் ஏன்னா எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் வாசம் தொடர்ந்து அந்த பகுதி வலதுகரம் என்னை பிடிக்கும் இருள் என்னை மூடி கொள்ளும் என்றாலும் இரவும் என்னை சுற்றிலும் வெளிச்சமா இருக்கும் உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகரப்படுத்தாது பாத்தீங்களா சாத்தான்லாம் உங்களை கொண்டு போய் எங்கே ஒழிச்சு வச்சுக்கலாம் முடியாது இருளும் அவருக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி அந்தகாரப்படுத்தாதான் 
போயிருக்கிறாங்க <laughs> கத்தர் சொல்ற வீடு நீட்டா இருக்குல்ல வீடு நீட்டா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு அவன் இருந்தா வீடு கலைஞ்சிருக்கு ஆனா நல்லா இருக்கு இப்படிதான்டா நீ யாருமே இல்லைன்னா பூமி பரிசுத்தமா இருக்குண்டா ஆனா நல்லா இருக்காதுரா ஆனா நீங்களா இருந்தாலும் அங்க பாவம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குடா நீங்க பூமி பரிசுத்தமா இருந்தாலும் அந்த மதம் கை தட்ட விட மாட்டேன்னு பூமி பரிசுத்தமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இல்லாட்டி அவருக்கு வெறுமை சார் வானத்தை பார்த்து வெறுமையாக இருந்தது ஆனால் வீடு அலங்கோலமாக கிடந்தா கூட பிள்ளை இருக்கிறது தான் அவருக்கு சந்தோஷம் அவர் இறங்கி உசுரை கூட கொடுக்குறாரு டே அது அதை எடுக்காரா இதை எடுக்காரான்னு போராடினா கூட அது நல்லா இருக்குன்றாரு அவன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படி அங்கேருந்து அவன் டக்குன்னு திரும்பி பார்த்துட்டான் அப்படி ஆசையோட ஆசையோட அவன் வரல அவன் பேனாவுக்கு வரான் அவன் அவன் பாஞ்சு வந்து அவனை தட்டி விட்டு நான் அஞ்சு பக்கம் மெசேஜ் எடுத்துறேன் இன்னைக்கு அவனே இல்லை ஆனால் ஒரு பக்கம் மெசேஜ் என்ன செய்ய மாட்டேன் சார் சார் உங்களுடைய குறைவெல்லாம் அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சார் நீங்கள் கூட இருக்கிறதா சார் ஒரு பெரிய விஷயம் கை தட்டுக்கு ராமே கேடு வரும் நாளில் கூடார மலை கண்மலையின் மேல் உயர்த்தி நிறுத்திடுவார் கலக்கம் எனக்கில்லை கலக்கம் எனக்கில்லை நாளைய தினத்தை குறித்து நாதன் இயேசு எல்லாம் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுதான் வச்சிருக்கிறார் தேவன் அப்பதான் அந்த ஒரு வருஷத்தை நம்ம வந்தோம் என் கருவையுடைய கண்கள் கண்டது என் அவயவங்களில் ஒன்றும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தது கிருபையின் உபதேசத்துக்கு வந்த பிறகு என்னை அசைத்த வார்த்தைகளில் ஒன்று ஆணித்தரமாய் இருதயத்தில் ஆணிய வச்சு அடித்த மாதிரி இறங்கின வார்த்தையில் ஒன்று என் அவயவங்கள் ஒன்றுமே இல்லாத போது எங்க அம்மா கருள நான் இருந்தப்ப கண் இல்லை காது இல்லை மூக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை கரு மட்டும்தான் இருந்திருக்கு எதுவுமே இல்லாதப்ப என் அவயவங்கள் உருவேற்படும் நாட்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தில் எல்லா டேட்டும் அவருக்கு தெரியுதான் அப்ப உங்க கல்யாண டேட்டும் அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா கை தட்டுங்க அதான் தெரிஞ்சு வச்சுங்களா இல்ல உங்க பிள்ளைகள் கல்யாணம் யங்ஸ்டர்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற டேட்டு ப்ரொமோஷன் டேட்டு அற்புத அடையாளங்கள் ஒரு சுத்தி நடக்கிற டேட்டு கையை நல்லா தட்டுங்க 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 எல்லாமே ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் எல்லாமே முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது கிரேஸ் அண்ட் ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் இஸ் இன்செப்பரபிள் நீங்க ரெண்டையும் பிரித்து பேசவே முடியாது எப்பெல்லாம் ப்ரீ டெஸ்டினேஷனை பேசாமல் நீங்கள் கிரேஸை பேசுறீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வர ஆரம்பிக்கும் உடனே அதை சரி செய் இதை சரி செய் அதை ரிப்பேர் பண்ணி இதை ரிப்பேர் பண்ணு சொல்லி மறுபடி நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தில் போவீங்க ஆனால் கிருபையை பேசுகிற எல்லாரும் ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் என்னைக்கு பேசுகிறானோ அன்னைக்கு தான் இழைப்பாறுதலுக்குள்ளே மனுஷன் பிரவேசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ப்ரீ டெஸ்டைண்டு கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஆமேன் எல்லாம் எல்லாம் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ இந்த வருஷத்துக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் எதிர்காலத்தோடு கனெக்ட் ஆகி போகக்கூடாது கடந்த காலத்தோடு கனெக்ட் ஆகி போகணும் சரியா எப்ரேர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் நான் முடிக்கிறேன் சீக்கிரம் ஆ நீங்கள் எத்தகைய மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும் முடிக்கப்பட்ட மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும் ஏன் முடிக்கப்பட்ட மனநிலையோடுகளாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் தேவன் ஏற்கனவே முடித்து வைத்து இருக்கிறார் பாரு எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணி செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறாரு வாசிங்க எல்லாம் சொல்லுங்க மரண பைபிள் பத்தி பைபிள் இந்த வேதத்தை பத்தி என்ன சொல்லுது பைபிள் இதுக்கு பேர் என்ன மரண சாசனம் மரண சாசனத்துக்கு என்ன தமிழ்ல சாசனம் என்றால் என்ன டீடு கட்டளை என்றால் வாயில சொல்றது சாசனம் என்றால் எழுதி கொடுப்பது ஆமா என் வார்த்தையே கட்டளை என் கட்டளையே 
சாசனம் சாசனம் என்றால் டீடு என்ன சொல்லுங்க சாசனம் என்றால் டீடு அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சாசனம் அதை மாற்ற முடியாது சட்டம் அர்த்தம் அப்புறம் மரண சாசனம்னா சாகும்போது எழுதக்கூடிய உயில் பைபிளை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுது இது உயில் ஆமின் சொல்லுங்க உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உயிர் உயில் எழுதி வச்சுட்டாராம் உயில் எழுதி வச்சுட்டாராம் உயிரில் எழுதிட்டா மாற்ற முடியுமா ஹைகோர்ட்டுக்கு போனால் மாற்ற முடியுமா சொல்லுங்க என்னத்தை படிச்சிருக்கீங்க மாற்றலாம் எழுதுனவே உயிரோடு இருந்தா மாற்றலாம் ஆனால் எழுதுனவே செத்துட்டா உங்கள் அப்பனே வந்தாலும் அப்படி சொல்லிடுவாரு யார் ஜட்ஜு அது மாற்றவே முடியாது அதனால் எப்போ இந்த உயிர் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் ஆகும்னு பார்த்துட்டு செத்தா தான் ஸ்ட்ராங் ஆகுமா செத்து வேண்டாம் உனக்காக என்று சொல்லி செத்தர அவர் எழுதி வச்சுட்டு செத்துட்டார் மரண சாசனம் என்பது எதிர்காலமா கடந்த காலமா சொல்லுங்க ஒரு உயில் உங்க முன்னாடி போடுறேன் நல்லா என்ன பாருங்க ஈஸியா முடிச்சிடுறேன் உங்களை புரிய வச்சுட்டு முடிச்சிடுறேன் உயில் உங்க முன்னாடி போடுறேன் இது எதிர்காலமா கடந்த காலமா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன பேசுறேன் இது உங்க எதிர்காலங்க சொல்லுங்க இது எதிர்காலமா கடந்த காலமா சத்தமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க வாய திறக்கணும் இது எதிர்காலம் இந்த உயிரை வச்சுட்டேன் இது உங்க எதிர்காலமா கடந்த காலமா எதிர்காலம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார் கடந்த காலம் சார் அவர் நேற்று எழுதி வச்சிருக்காரு எதிர்காலம் சொல்லுங்க இந்த உயிர் எதிர்காலமா கடந்த காலமா கடந்த ஹலோ இது உங்க எதிர்காலம் சார் அந்த கடந்த காலத்தில் தான் எதிர்காலம் மரண சாசனம் என்பது கடந்த காலம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால கடந்த காலம் ஆனால் எழுதப்பட்ட அந்த கடந்த காலத்தில் தான் என் எதிர்காலமே இணைக்கப்பட்டிருக்கு அது இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால என் எதிர்காலத்தை மாற்ற முடியாது ஏனென்றால் கடந்த காலத்தை மாற்ற முடியாது அதனால எதிர்காலத்தை மாற்ற முடியாது சூப்பர் சூப்பர் கையெழுத்தி கையத்தட்டி இந்த வருஷம் நல்ல வருஷம் நாளைய தினத்தை குறித்து நாளைய தினத்தை குறித்து பயம் இல்லை நாரேஷுலாம் பார்த்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வாசிக்க சீக்கிரம் ஏனென்றால்ந்து <laughs> 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 எழுதினது <laughs> நுழைய <laughs> போற <laughs> 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 நன்மையாவே முடிஞ்சிருக்கு சமாதானமாவே முடிஞ்சிருக்கு 
நாளைய தினத்தை குறித்து பயமில்லை நாதன் இயேசு எல்லாம் பார்த்து கொள்ளா எல்லாம் பார்த்து 